एक पेज स्टार्ट करती हूँ वापिस से शेयर कर रही हूँ आपके साथ हाँ इसमें दिख रहा है सबको ये वाला आई डायग्राम है तो अपन ले रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मेच्योर स्पोरोगोनियम एंड्रेक्सिया मतलब परिपक्व बीजाणु जैसे आई डायग्राम हाँ आई डायग्राम बोलो बेटा आई डायग्राम है मैम जैसे आई डायग्राम बना है ना इसको समझाओ वापस अच्छा बेटा वापस समझाती हूँ तो देखो आई डायग्राम में क्या दिख रहा है बेटा मैंने क्या बताया प्रत्येक क्रियाशील ये बन गई देखो जी डायग्राम में दिख रहा है आपको स्पोर मदर सेल दिख रही है बीजाणु मात्र कोशिकाए ठीक है तो यहाँ से बता रही हूँ प्रत्येक क्रियाशील बीजाणु मात्र कोशिका अर्ध सूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु चतुष का निर्माण करती हैं तो आपको आई डायग्राम में जो आपने पूछा स्पोर ट्रेट्राट दिख रहे हैं दिख रहे हैं ना बेटा स्पोर ट्रेट्राट दिख रहे हैं बीजाणु चतुष्क दिख रहे हैं जो आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया मतलब प्रत्येक क्रियाशील बीजाणु मात्र कोशिका स्पोर मदर सेल अर्ध सूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु चतुष्क का निर्माण करती है और इन स्पोर्ट्राड आई डायग्राम में जो दिख रहे बीजाणु चतुष्क के चारों बीजाणु मात्र कोशिका भित्ति के द्वारा घिरे हुए रहते हैं ठीक है तो बीजाणु चतुष की प्रत्येक कोशिका ये देखो बीजाणु चतुष की स्पोर्ट टेट्राड की प्रत्येक कोशिका अपने चारों ओर कैलोस परत स्रावित करती है मतलब कैलोस की परत स्रावित करती है जिससे भीतर की ओर भित्तियों का निर्माण होता है ठीक है ये कहने का मतलब है अब अपन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर मैम हाँ बेटा बोलो पूछो बेटा पूछो फ्रंट पे तीन ही दिखते हैं क्या एक पीछे रहता है इनके हाँ बेटा एक पीछे रहता है ना देख सकते यहाँ पे चतुष्क है ये एक दो तीन एक पीछे है ठीक है ना चतुष्क पे वैसे चार है बेटा स्पोर्ट ट्रेट्राइड एक पीछे आ गया ना बेटा जब अपन सेक्शन काटते हैं तो भी अपन ऐसे ही देखते हैं ठीक है अब अपन फिर पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोगोनियम समझा लू फिर बोलना बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोगोनियम परिपक्व बीजाणु परिपक्व बीजाणु की संरचना तो रिक्सिया का मैच्योर स्पोरोगोनियम एक सरल संरचना होती है जो केवल गोलाकार कैप्सूल अथवा बीजाणु कोष के द्वारा निरूपित होता है तो आप आई डायग्राम में या एच डायग्राम में देख रहे हो कि जो स्पोरोगोनियम है उसमें कैप्सूल और स्पोर सेक पाया जाता है तो बीजाणुद्भेद में रिक्सिया के बीजाणुद्भेद स्पोरोगोनियम में पाद फुट बेसिटा अनुपस्थित होते हैं मतलब ओनली कैप्सूल इज फाउंड इन रिक्सिया बट द फुट एंड दीटा आर एबसेंट इन रिक्सिया तो तरुण बीजाणुद्भेद यंग स्पोरोफाइट एक स्तरीय जैकेट व दो स्तरीय कैलिप्टा कैलिप्टा ये देख रहे हो इनर लेयर ऑफ कैलिप्टा दो स्तरीय कैलिप्टा द्वारा परिबद्ध रहता है परिपक्व होने तक जैकेट तथा भीतरी गोपक परत अब घटित हो जाते हैं अतः परिपक्व कैप्सूल केवल बाह्य गोपक स्तर द्वारा घिरा रहता है तो ये आप देख रहे हो इनर लेयर ऑफ कैलिप्ट्रा कैलिप्ट्रा को हिंदी में क्या कहेंगे गोपक ठीक है इनर लेयर ऑफ कैलिप्ट्रा डिस इंटीग्रेट तो मैंने क्या बताया परिपक्व कैप्सूल मैच्योर कैप्सूल केवल बाह्य गोपक स्तर द्वारा घिरा रहता है जिसमें अनेक बीजाणु चतुष्क व बीजाणु परिबद्ध रहते हैं बीजाणु परिबद्ध रहते हैं तो अन्य लिवरवर्ड के समान ये बाहर थैलस सतह पर दर्शित न होकर थैले थैलस की अपाक्ष सतह पर धसा रहता है अब रिक्सिया का परिपक्व बीजाणुद्भेद आकार की दृष्टि से बीजाणुद्भेद ऊतक नहीं होता है क्योंकि इसके कैप्सूल की जैकेट कोशिकाएं अब घटित हो जाती हैं तथा बीजाणुओं को परिबद्ध करने वाला एक स्तरीय आवरण 
वास्तव में गोपक का बाह्य स्तर होता है अब अपन लास्ट ले रहे हैं डाइसेंस ऑफ कैप्सूल जैसे कि ये तो मैंने क्या दिखा दिया बेटा आप देख रहे हैं इस डायग्राम में भी स्टेजेस इन द स्पोर फॉर्मेशन ये तो है स्पोर मदर सेल बीजाणु मात्र कोशिका देख रही है डायग्राम में आपको इसमें क्या है द्विगुणित केंद्रक है अब स्पोर मदर सेल में बेटा पहला अर्ध सूत्री विभाजन है और ये दिखाया है दूसरा अर्ध सूत्री विभाजन और फिर मैंने दिखा दिया इसको टेट्राड ऑफ हेप्लॉइड स्पोर्स बीजाणु चतुष्क बन गए हैं बेटा तो ये दिखा दिया है बीजाणु चतुष्क ठीक है अब स्टेजेस इन स्पोर जर्मिनेशन अभी ले रहे हैं पहले सुनो डेंसेंस ऑफ कैप्सूल कैप्सूल का स्कूटन कैसे होता है रिक्सिया में तो रिक्सिया के आवाज ये है आवाज आ रही है रिक्सिया के स्पोरोगोनियम या कैप्सूल में स्फूटन की कोई विधि नहीं होती है अर्थात रिक्सिया में कैप्सूल स्फूटित नहीं होता है मतलब कैप्सूल इन रिक्सिया डज नॉट अंडर गो डेंस इस प्रकार रिक्सिया में बीजाणु परिपक्व सॉरी इस प्रकार रिक्सिया में बीजाणु परिपक्व होते ही मुक्त नहीं होते हैं तथा एक आध साल तक थैलस में ही रहते हैं तो कैलिप्टा की बाह्य स्तर तथा इसके चारों ओर के थैलस ऊतकों के व्रत होकर ऊतकों के व्रत होकर क्षय हो जाने पर ही बीजाणु मुक्त होते हैं इस प्रकार मुक्त होने पर बीजाणु वायु द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं तो याद क्या करोगे बेटा जो कैप्सूल है रिक्सिया के कैप्सूल में स्कूटन नहीं होता है और जो बीजाणु है वो मुक्त होने पर वायु के द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं अब अपन ने स्पोर की बात करते हैं यंग गेमिटोफाइट तो इसमें देखना है इन डायग्राम में सबको दिखाई दे रहा होगा तो स्पोर बीजाणु युग्म कोधविद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है ठीक है तो अधिकांश जातियों में परिपक्व बीजाणु चतुष्क फल किए अथवा पिरामिड आकार के होते हैं ये आप देख रहे हो द स्पोर्ट्स आर टेट्राहीड्रल और पिरामिडल इन शेप रिक्सिया में बीजाणु कैसे होते हैं टेट्राहीड्रल और मतलब टेट्राहीड्रल और पिरामिडल इन शेप मतलब स्पोर्ट्स आर द मदर सेल्स ऑफ द गेमेटोफिटिक जनरेशन एंड ईच स्पोर इज हेप्लॉयड ईच स्पोर कैसा होता है इट इज हेप्लॉयड एंड यूनिड्यूक्लियट एंड पिरामिडल इन शेप एंड कैसा है पिरामिडल द वॉल ऑफ द स्पोर द वॉल ऑफ द स्पोर इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू थ्री लेयर्स द आउटर मोस्ट क्यूटीनाइज लेयर इज कॉल्ड एज एक्जोस्पोरियम इट इज ऑर्नामेंटेड और स्कल्पचर्ड बेटा ये देखते हैं अपन जो बीजाणु भित्ती है बीजाणु भित्ती स्पोरोडर्म कहलाती है बीजाणु भित्ती को क्या कहते हैं स्पोरोडर्म कह, कहते हैं जो तीन स्तरों से बनी होती है तो तीन स्तर कौन कौन से हैं आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहरी परत को आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं बाह्य चोल एक्सोस्पोरियम मध्य चोल होता है फिर मतलब मिडिल लेयर इज कॉल्ड एज मीजो स्पोरियम मतलब मिडिल मध्य मध्य परत को क्या कहते हैं मध्य चोल कहते हैं मीजो स्पोरियम कहते हैं तथा अंत चोल मतलब इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं अपन अंत चोल कहते हैं एंडोस्पोरियम कहते हैं तो याद रखोगे जो बीजाणु भित्ती है वो तीन स्तरों से बनी होती है तो कौन कौन से हैं बाह्य चोल एक्सोस्पोरियम मध्य चोल मीजोस्पोरियम व अंत चोल एंडोस्पोरियम तो मिडिल लेयर इज कॉल्ड एज मीजोस्पोरियम ठीक है एंड द इनर मोस्ट पैक्टिक लेयर इज कॉल्ड एज एंडोस्पोरियम मतलब द वॉल ऑफ द स्पोर इन रेक्सिया 
is differentiated into three layers. The outermost layer is called as exosporium and the middle layer is called as mesosporium. Innermost layer is called as endosporium. So, this prakar, apne dekha, jo badhya chol hai, matlab, pehle sunna, bhaiye chol, muti, cutin yukte hoti hai, jo bhaiye chol hai, exosporium hai, wo muti hoti hai, cutin yukte hoti hai, tatha alankrat hoti hai, sculptured or ornamented hoti hai, ve madhya chol, to latmak roop se, muti hoti hai, बेतीन सम केंद्री परतों की बनी होती है। वे अंतर चोल पतली होती है, समांग तथा पैक्टिन वे सेलुलोस की बनी होती है। मतलब the outermost layer in uh, spore of Rexia is called as exosporium and the exosporium is ornamented. Exosporium is thick, ornamented or sculptured. And the middle layer is called as mesosporium. It has three concentric zones. And the innermost layer is called as endosporium. And it is homogeneous. Matlab, endosporium is homogeneous and is made up of pectin and cellulose. Antechol, patli hoti hai, samhang hoti hai, tatha pectin by cellulose ki. बनी होती है कुछ जातियों में जैसे कि रिक्सिया क्रिस्पेटुला इसमें रिक्सिया क्रिस्पेटुला में त्रि अरीय कंटक स्पष्ट होता है ठीक है अब अपन बात करते हैं स्पोर जर्मिनेशन इन रिक्सिया इसके बाद फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर तो अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने पर रिक्सिया के बीजाणु अंकुरित होते हैं तो अंकुरन से पूर्व बीजाणु नमी अवशोषित कर फूल जाता है कैंपबेल के अनुसार बीजाणु बही चोल व मध्य चोल त्रि अरीय कंटक के स्थान पर फट जाती है तथा अंत चोल एक नलिका के रूप में बाहर आ जाती है जिसे जनन नलिका कहते हैं बेटा जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो रिक्सिया में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरन से पहले क्या करता है जो स्पोर है रिक्सिया का जो बीजाणु है वो मॉइस्चर को नमी को अब्सॉर्ब कर लेता है नमी को अवशोषित कर लेता है और नमी अवशोषित करने से ये बीजाणु फूल जाता है स्वलन हो जाता है तो कैंपबेल ने बताया कि जो बीजाणु की बही चोल थी मतलब एक्सोस्पोरियम where mesosporium triradiate ridge three array conduct ke sthaan par pad jati hai aur jo antay chol hai endosporium hai ek nalika ke rup mein bahar a jati hai aur is nalika ko apan janan nalika kehte hai kya kehte hai janan nalika matlab the spore germinates when there is enough water in the soil matlab jab mrada mein पानी अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो एक्सोस्पोरियम एंड द मेजोस्पोरियम रप्चर रप्चर माने फट जाती हैं द कौन फट जाता है द एक्सोस्पोरियम एंड द मेजोस्पोरियम रप्चर एट द ट्राई रेडिएट रिच मतलब त्रि अरीय कंटक पर के स्थान पर एक्सोस्पोरियम व मेजोस्पोरियम पड़ जाती हैं द एक्सोस्पोरियम एंड द मेजोस्पोरियम रप्चर एट द ट्राई रेडिएटरस एंड द एंडोस्पोरियम कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूबुलर आउटग्रोथ कॉल्ड द जर्म ट्यूब तो जर्म ट्यूब इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन्स ऑयल ग्लोब्यूल्स एंड क्लोरोप्लास्ट मतलब अब क्या बताया उदर के अनुसार त्रि अरीय कंटक के विपरीत भाग पर बने जनन छिद से जनन नलिका का निर्माण होता है तो जनन नलिका मतलब जर्म ट्यूब तेजी से वृद्धि कर लंबी मुग्धराकार संरचना बन जाती है तथा बीजाणु का संपूर्ण 
बीजाणु का संपूर्ण कोशिका द्रव्य नलिका के दूसरे सिरे पर एकत्रित हो जाता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रकट हो जाते हैं हाँ बेटा पूछो आप पूछना चाह रहे थे कुछ डायग्राम से समझा डायग्राम से डायग्राम में डायग्राम में खोल दू बेटा एक बार रुकना क्योंकि नाइन थर्टी एट थर्टी नाइन हो गए तो ये बंद भी हो सकता है एक बार रुको मैं इसको 